ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ನಮಸ್ಕಾರ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ರಾಮನ್ ಟ್ಯುಟೋರಿಯಲ್ ಫಾರ್ ಜಿ ಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಮಗೋಸ್ಕರ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಬಹುಮುಖ್ಯ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳನ್ನು ನಾನು ಮುಂದೆ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಇದು ತಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಎಸ್ ಟಿ ಎ ಎಫ್ ಟಿ ಎ ಹಾಗೆಯೇ ಟಿ ಇ ಟಿ ಕೂಡ ಕಾಲ್ಫಾಮ್ ಆಗೋಂಥ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಫೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಆಸಕ್ತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಬಂದು ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಎರಡು ನಿಮಿಷ ನೋಡೋದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ ಯಾರಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೋ ಯಾರಿಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇರುತ್ತೋ ಅವ್ರು ಮಾತ್ರ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಅಂಟಿಲ್ ಎಂಡ್ವರೆಗೂ ಕೂಡ ನೋಡಿ ಸರಿ ಹಾಗಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ತರಗತಿಯನ್ನು ಆರಂಭ ಮಾಡೋಣ ಹಾಗೆಯೇ ಇದುವರೆಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಇನ್ನೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಹೊಸಬ್ರಾಗಿದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆಯೇ ಬೆಲ್ ಐಕೌನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಮರಿಬೇಡಿ ವಿಡಿಯೋ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೀಗಿದೆ ನೋಟು ಮುದ್ರಣಕ್ಕೆ ಅವಶ್ಯವಿರುವಂತಹ ಕಾಗದವನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ನೋಡಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ಗಳು ಹೀಗಿದ್ದಾವೆ ಹೋಶಿಂಗಾಬಾದ್ ನಾಸಿಕ್ ದೇವಾಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಸೊ ಈ ನೋಟು ಮುದ್ರಣಕ್ಕೆ ಅವಶ್ಯ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕಾಗದವನ್ನು ಹೋಶಿಂಗಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆಯೇ ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೀಗಿದೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಐವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಐದುನೂರು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ನೋಟುಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಮುದ್ರಿಸಲಾಗುವುದು ಹೋಶಿಂಗಾಬಾದ್ ನಾಸಿಕ್ ದೇವಾಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಸೊ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ನೋಡಿ ನಾಸಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಐವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ನೂರು ಐದುನೂರು ಹೀಗೆ ಸಾವಿರ ಮೌಲ್ಯದ ನೋಟುಗಳನ್ನು ಮುದ್ರಿಸಲಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಮೂರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹತ್ತು ಹಾಗೂ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಮೌಲ್ಯದ ನೋಟುಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಮುದ್ರಿಸಲಾಗುವುದು ನೋಡಿ ಹೋಶಿಂಗಾಬಾದ್ ದೇವಾಸ್ ನಾಸಿಕ್ ಮೈಸೂರ್ ಸೊ ಈ ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಹಾಗೂ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಮೌಲ್ಯದ ನೋಟುಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಮುದ್ರಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ನಾಸಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಮುದ್ರಿಸಲಾಗುತ್ತೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಒಂದು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಂದು ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕನಿಷ್ಠ ಎಷ್ಟು ಬಂಡವಾಳ ಹೊಂದಿರಬೇಕು ಐದು ಲಕ್ಷ ಹತ್ತು ಲಕ್ಷ ಹದಿನೈದು ಲಕ್ಷ ಇಪ್ಪತ್ತು ಲಕ್ಷ ನೋಡಿ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕು ಅದು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ಐದು ಲಕ್ಷ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬಂಡವಾಳ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಐದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬುಲ್ ಮತ್ತು ಬೇರ್ ಅಂದರೆ ಗೂಳಿ ಮತ್ತು ಕರಡಿ ಈ ಒಂದು ಅಂಶಗಳು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೃಷಿ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಈ ಹಿಂದೆ ಕನ್ನಡದ ಕೊಟ್ಟಾಧಿಪತಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಭವ ಆಗಿತ್ತು ಈ ಬುಲ್ ಬೇರ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಆಟಗಳು ನಡೆಯೋದು ಎಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಲ ಹೇಳುತ್ತೆ ಏರುತ್ತೆ ಒಂದು ಸಲ ಇಳಿಯುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಗೂಳಿ ಮತ್ತು ಕರಡಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೋಲ್ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸೆಬಿ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇದು ಸ್ಥಾಪನೆಯಾದದ್ದು ಯಾವಾಗ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ನೋಡಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಂಬತ್ತು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಂಬತ್ತೈದು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತೆರಡು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತು ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಸಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಈ ಸೆಬಿ ಅಂದರೆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇದನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಏಳನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಷೇರು ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆದಾರರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಸಂಸ್ಥೆ ಯಾವುದು ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಸೆಬಿ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸೊ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಸೆಬಿ ಈಗ ತಾನೇ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇದು ಹಾಗೆಯೇ ಎಂಟನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಾಂಬೆ ಸ್ಟ
ಸಾರಿ ಏಪ್ರಿಲ್ ಒಂದರಿಂದ ಮಾರ್ಚ್ ಮೂವತ್ತೊಂದು ಜನವರಿ ಒಂದರಿಂದ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಮೂವತ್ತೊಂದು ಮಾರ್ಚ್ ಮೂವತ್ತೊಂದರಿಂದ ಏಪ್ರಿಲ್ ಹನ್ನೆರಡು ಯಾವುದು ಅಲ್ಲ ಸೊ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಏಪ್ರಿಲ್ ಒಂದರಿಂದ ಮಾರ್ಚ್ ಮೂವತ್ತೊಂದರನ್ನು ಒಂದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷ ಅಂತೇಳಿ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತೆ ಹದಿಮೂರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳ ವ್ಯವಹಾರದ ಅರ್ಧ ವರ್ಷಾಂತ್ಯವೆಂದರೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಮೂವತ್ತು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಮೂವತ್ತು ಜೂನ್ ಮೂವತ್ತು ಆಗಸ್ಟ್ ಮೂವತ್ತು ಸೊ ಈಗ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅರ್ಧಾಂತ್ಯ ರಜೆ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಸೊ ಹಾಗೆಯೇ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳ ವ್ಯವಹಾರದ ಅರ್ಧ ವರ್ಷಾಂತ್ಯ ಅಂತೇಳಿ ಯಾವ ತಿಂಗಳನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಥರ್ಟಿ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಚೆಕ್ ಮತ್ತು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಸಮಯದ ನಂತರ ತಮ್ಮ ಸಿಂಧುತ್ವವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಒಂದು ವರ್ಷ ಆರು ತಿಂಗಳು ಮೂರು ತಿಂಗಳು ಒಂಬತ್ತು ತಿಂಗಳು ಸೊ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಎಷ್ಟು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಅದು ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಸಿ ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಅದು ಸಿಂಧುತ್ವವನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡು ಬಿಡುತ್ತೆ ಮೂರು ತಿಂಗಳಷ್ಟು ಸಮಯ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಡ್ರಾಫ್ಟಿಗೆ ಈ ಪಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ತಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ನಂಬರ್ ಅಂತೇಳಿ ಇದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ವಿಚಾರ ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಹಾಗೆಯೇ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕೃಷಿಕರ ಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿದೆನಾ ಸೊ ಇದು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಸಿ ಹದಿನಾರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಯಾವ ವರ್ಷ ಅಪಮೌಲ್ಯಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು ತಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದು ನೋಡಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐವತ್ತಾರು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತೊಂದು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಅರವತ್ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತ ಒಂಬತ್ತು ಸೊ ಯಾವ ವರ್ಷ ಭಾರತೀಯದ ರೂಪಾಯಿ ಅಪಮೌಲ್ಯೀಕರಣಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಡಿ ಇದೆ ನೋಡಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ರೂಪಾಯಿಯ ಅಪಮೌಲ್ಯೀಕರಣ ಆಗುತ್ತೆ ಎರಡು ಸಲ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ರೂಪಾಯಿ ಅಪಮೌಲ್ಯಗೊಳಿಸಿದಾಗ ಇದರ ಹಣಕಾಸಿನ ಸಚಿವರು ಯಾರಾಗಿದ್ದರು ಚಾನ್ ಜಾನ್ ಮಾತಾಯ್ ಟಿ ಕೃಷ್ಣಮಾಚಾರಿ ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಪಿ ಚಂದ್ರಂ ಸೊ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಟಿ ಕೃಷ್ಣಮಾಚಾರಿ ಅವರು ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಗೆ ರೂಪಾಯಿ ಅಪಮೌಲ್ಯಗೊಂಡಾಗ ಅವರು ಹಣಕಾಸಿನ ಸಚಿವರಾಗಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಎ ಟಿ ಎಮ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಎನಿ ಟೈಮ್ ಮನಿ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಮನಿ ಎನಿವೇರ್ ಟೈಮ್ ಮನಿ ಅಥವಾ ಆಟೋಮೆಟಿ ಟೆಲ್ಲರ್ ಮಷೀನ್ ಅಂತ ಇದೆ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಡಿ ಇದೆ ನೋಡಿ ಇದು ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಟೋಮೆಟಿ ಟೆಲ್ಲರ್ ಮಷೀನ್ ಅಂತೇಳಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಾರಿ ರೂಪಾಯಿಯ ಅಪಮೌಲ್ಯಗೊಳಿಸಿದಾಗ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದರು ಯಾರು ಜಾನ್ ಮತಾಯ್ ಟಿ ಕೃಷ್ಣಮಾಚಾರಿ ಪಿ ಚಿದಂಬರಂ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಸೊ ಯಾರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಡಿ ನೋಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ರವರು ಹಣಕಾಸಿನ ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದರು ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ದಿನ ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ಒಂಬತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಹಾಗೆಯೇ ಹನ್ನೊಂದು ಪರ್ಸೆಂಟಷ್ಟು ಅಪಮೌಲ್ಯಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು ಆ ದಿನಗಳು ಯಾವುವು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಏಪ್ರಿಲ್ ಒಂದು ಮೇ ಮೂರು ಜೂನ್ ಒಂದು ಜುಲೈ ಮೂರು ಜುಲೈ ಒಂದು ಆಗಸ್ಟ್ ಮೂರು ಆಗಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಮೂರು ಸೊ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಜೂನ್ ಒಂದು ಹಾಗೆಯೇ ಜುಲೈ ಮೂರು ಎರಡು ದಿನ ಏನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಒಂಬತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟು ಹಾಗೆಯೇ ಹನ್ನೊಂದು ಪರ್ಸೆಂಟಷ್ಟು ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ಅಪಮೌಲ್ಯೀಕರಣಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತೆ ಭಾರತೀಯ ಜೀವ ವಿಮಾ ನಿಗಮ ಎಲ್ ಐ ಸಿ ಲೈಫ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಇದು ಸ್ಥಾಪನೆಯಾದದ್ದು ಯಾವಾಗ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐವತ್ತಾರು ಹಾಗೆಯೇ ಅರವತ್ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಂಬತ್ತೆರಡು ಸೊ ಈ ಭಾರತೀಯ ಜೀವ ವಿಮಾ ನಿಗಮ
ಸೊ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತರಲ್ಲಿ ಈ ಲೀಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಯೋಜನೆ ಜಾರಿ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗೆಯೇ ಇಪ್ಪತ್ತೈದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಭಾರತದ ಹೊಸ ಆರ್ಥಿಕ ನೀತಿಗಳ ವರ್ಷವೆಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವುದು ಯಾವಾಗ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತೊಂದು ತೊಂಬತ್ತು ತೊಂಬತ್ತೆರಡು ತೊಂಬತ್ತ ಮೂರು ಇದಕ್ಕೆ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತ ಒಂದರನ್ನು ಹೊಸ ಆರ್ಥಿಕ ನೀತಿಗಳ ವರ್ಷ ಅಂತೇಳಿ ಕರೀದರೆ ಹಾಗೆಯೇ ಪಿ ವಿ ನರಸಿಂಹರಾವ್ ಹಾಗೂ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಂತಹ ಆರ್ಥಿಕ ನೀತಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸರಿಯಾದ ಹೋಲಿಕೆಯಲ್ಲ ಉದಾರೀಕರಣ ಜಗತೀಕರಣ ಕಸಗೀಕರಣ ಆಧುನೀಕರಣ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಆಧುನೀಕರಣ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಸೊ ಇದು ಹೋಲಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ಕಡಿ ತೆಗಿಬೇಕು ಇಪ್ಪತ್ತೇಳನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ವಿದೇಶಿ ದೇಶಗಳೊಂದಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಇರುವ ನಿಯಂತ್ರಣಗಳನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಏನಂತೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ ಉದಾರೀಕರಣ ಜಾಗತೀಕರಣ ಖಾಸಗೀಕರಣ ಆಧುನೀಕರಣ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಬಹಳ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದಂಥ ಉತ್ತರ ಜಾಗತೀಕರಣ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೊಸ ಆರ್ಥಿಕ ನೀತಿಯ ನಂತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವಿದೇಶಿ ನೇರ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ದೇಶ ಯಾವುದು ಮಾರಿಷಸ್ ಚೀನಾ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ರಷ್ಯಾ ಸೊ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾರಿಷಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕಳೆದ ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ವಿದೇಶಿ ಬಂಡವಾಳ ಆಕರ್ಷಿಸಿದೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ವಿಮಾ ವಲಯ ಶೇರು ವಲಯ ಸೊ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಸಾಕಷ್ಟು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಭಾಳ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ವಿದೇಶಿ ಬಂಡವಾಳ ಅದರಿಂದನೇ ಆಕರ್ಷಣೆಗೊಳಗಾಗಿದೆ ಮೂವತ್ತನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಧಿಕ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ಸಾಗಿಸುವಂತಹ ಸಾರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಯಾವುದು ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ವಾಯು ಸಾರಿಗೆ ರೈಲ್ವೆ ಸಾರಿಗೆ ಯಾವುದು ಅಲ್ಲ ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಸಿ ರೈಲ್ವೆ ಸಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ದಟ್ಟಣ ಅಲ್ಲೇ ಇರೋದು ಭಾರತದ ರೈಲ್ವೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದಾಯವನ್ನು ಯಾವುದರಿಂದ ಪಡೆಯುತ್ತದೆ ಜನರ ಪ್ರಯಾಣ ಸಬ್ಸಿಡಿಗಳು ಸರಕು ಸಾಗಾಣೆ ಯಾವುದು ಅಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದಂಥ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಸರಕು ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಮೂವತ್ತೆರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಭಾರತದ ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯ ಯಾವುದರ ಆಮದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ವ್ಯಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ವಜ್ರ ಮತ್ತು ಹರಳು ಕಬ್ಬಿಣ ಮತ್ತು ಉಕ್ಕಿನ ಸರಕುಗಳು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಹೆಚ್ಚು ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯ ನಮ್ಮದು ಜಾಸ್ತಿ ಯಾವುದನ್ನು ನಾವು ಆಮದು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ದೊರಕ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಔಟ್ ಕಂಟ್ರಿಯಿಂದ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಆಮದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಹೆಚ್ಚು ವ್ಯಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಮೂವತ್ತ್ಮೂರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ತಪ್ಪಾದ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಆ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಆಗುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಗುರುತಿಸಬೇಕು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೊಂದಿರುವ ರಾಜ್ಯ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಾಕ್ಷರತೆ ಇರುವ ರಾಜ್ಯ ತ್ರಿಪುರ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಸಾಕ್ಷರತೆ ಇರುವ ರಾಜ್ಯ ಬಿಹಾರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಲಿಂಗಾನುಪಾತ ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ರಾಜ್ಯ ಹರಿಯಾಣ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಏನಿದೆ ಎಸ್ ಮೂವತ್ತ್ಮೂರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನೀವೇ ಉತ್ತರವನ್ನು ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ತಿಳಿಸಿ ಮೂವತ್ತ್ನಾಲ್ಕನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಲಿಂಗಾನುಪಾತ ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ರಾಜ್ಯ ಯಾವುದು ಕೇರಳ ಬಿಹಾರ್ ಆಂಧ್ರ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ್ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಕೇರಳ ಮೂವತ್ತೈದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೊಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ದರ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈ ತ್ರೀನಷ್ಟು
ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ರಾ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಮತ್ಸೋದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು ಹಾಗೆ ನಲವತ್ತನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾನವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸೂಚಿಯನ್ನು ಎಷ್ಟರಲ್ಲಿ ರೂಪಿಸಲಾಯಿತು ನೋಡಿ ಇದಕ್ಕೆ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಮಾನವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸೂಚಿಯನ್ನು ರೂಪಿಸಲಾಗುತ್ತೆ ನಲವತ್ತೊಂದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಭಾರತದ ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿರುವುದು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವುದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಚಟುವಟಿಕೆ ರಾಜಕೀಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲವೂ ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ತಂದಿರೋದು ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಸೊ ಯಾವ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಅಂದರೆ ಮೇನ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಜಾರಿ ತರ್ತಾರೆ ನಲವತ್ತೆರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾನವನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸೂಚಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಭಾರತ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಗುಂಪಿ ಸೇರುತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚು ಆದಾಯದ ದೇಶಗಳು ಮಧ್ಯಮ ಆದಾಯದ ದೇಶಗಳು ಕಡಿಮೆ ಆದಾಯದ ದೇಶಗಳು ಮೇಲಿನ ಯಾವುದು ಅಲ್ಲ ನೋಡಿ ನಮ್ಮದು ಮಧ್ಯಮ ಆದಾಯದ ದೇಶ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರ ನಾವು ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ನಲವತ್ತ್ಮೂರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾನವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸೂಚಿಯ ಒಂದು ರೂಪಿಸಿದಂತಹ ಕೀರ್ತಿ ಯಾರಿಗೆ ಸಲ್ಲುತ್ತೆ ಭಾರತದ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರಾದಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಮರ್ತ್ಯ ಸೇನ್ ರವರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಕೀರ್ತಿ ಸಲ್ಲುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು ನಲವತ್ನಾಲ್ಕನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೊಂದರ ಜನಗಣತಿ ಪ್ರಕಾರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷರತೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಜ್ಯ ಯಾವುದು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ಕೇರಳ ಬಿಹಾರ್ ಸೊ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಕೇರಳ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿತ್ತು ನಲವತ್ತೈದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತೊಂದರ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಯಾವ ದೇಶಕ್ಕೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮೌಲ್ಯದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ರಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಮೇರಿಕ ರಷ್ಯಾ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಸೊ ಯಾವ ಎಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ ರಷ್ಯಾ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ರಫ್ತನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ನಲವತ್ತಾರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಭಾರತವು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯವನ್ನು ಯಾವುದರ ರಫ್ತಿನಿಂದ ಪಡಿತಾ ಇದೆ ಮುತ್ತು ರತ್ನಗಳು ಮತ್ತು ಆಭರಣಗಳು ಸಾಂಬಾರು ಪದಾರ್ಥಗಳು ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳು ಚಹಾ ಮತ್ತು ಖನಿಜಗಳು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಒಂದು ಲಾಭವನ್ನು ಭಾರತ ಪಡಿತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಮುತ್ತು ರತ್ನಗಳು ಮತ್ತು ಆಭರಣಗಳ ಒಂದು ರಫ್ತಿನಿಂದ ನಲವತ್ತೇಳನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಎರಡನೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯ ಯಾವುದರ ಒಂದು ರಫ್ತಿನಿಂದ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳ ಒಂದು ರಫ್ತಿನಿಂದ ಭಾರತವು ಯಾವ ದೇಶಕ್ಕೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮೌಲ್ಯದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ರಫ್ತ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಯು ಎಸ್ ಎ ರಷ್ಯಾ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಯು ಎಸ್ ಎಗೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳನ್ನು ಯು ಎಸ್ ಎಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ರಫ್ತ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ನೀವು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಸ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಲವತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಭಾರತದಿಂದ ಜವಳಿಯನ್ನು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ದೇಶ ಯಾವುದು ರಷ್ಯಾ ಯು ಎಸ್ ಎ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಯು ಎಸ್ ಎ ಐವತ್ತನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ಸೆಷನ್ದ ಕೊನೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಭಾರತದ ಯಾವ ಕೈಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕಾಫಿ ಚಹಾ ಹತ್ತಿ ಕಬ್ಬಿಣ ಸೊ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಚಹಾ ಉದ್ದಿಮೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಮಹಿಳೆಯರು ಅದರಲ್ಲೇ ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೂಡ ಐವತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ವಿಡಿಯೋ ಲೈಕ್ ಆದರೂ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆಯೇ ಶೇರ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಿಗೋಣ 